Vaut-il mieux opter pour l'achat-revente ou réaliser un investissement locatif quand on souhaite investir dans l'immobilier C'est ce que je vous propose de voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode, dans l'épisode de ce podcast immobilier-meublé.fr. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur ma chaîne YouTube, sur mon site et sur ce podcast, eh bien, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va comparer deux types de stratégies d'investissement qui s'opposent souvent en immobilier, à savoir l'achat-revente et l'investissement locatif. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir quel est l'investissement le plus judicieux, comment fait-on pour choisir entre ces deux modes d'investissement, eh bien, je vous propose de partager avec vous les objectifs de chacune de ces stratégies, ainsi que les avantages et les inconvénients. Et vous allez voir que, en fonction de vos objectifs de vie, de vos objectifs à court, moyen et long terme, eh bien, vous allez plutôt privilégier l'une ou l'autre de ces stratégies. Alors, il y a des personnes qui ne jurent que par l'une ou par l'autre, et il y a des personnes, comme moi, qui sont un petit peu plus nuancées, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord le choix de la stratégie que vous allez adopter va dépendre de votre objectif. Est-ce que vous préférez vous générer un capital rapidement, plusieurs dizaines de milliers d'euros, ou est-ce que vous préférez plutôt vous générer une rente, hein, des revenus locatifs qui vont tomber tous les mois Ça, c'est la première question à vous poser parce que bah, ça va euh, naturellement orienter le choix que vous allez faire. Alors, l'achat-revente tout d'abord, l'objectif est de générer du capital rapidement parce que le principe d'une opération d'achat-revente, qu'on appelle aussi opération en marchand de biens, le marchand de biens étant un statut, eh bien, l'objectif, c'est d'acheter un bien immobilier et puis de le revendre en euh, faisant un bénéfice. C'est aussi simple que ça. Vous êtes un commerçant qui va acheter euh, quelque chose et le revendre avec une marge, sauf que ce quelque chose, en l'occurrence, c'est un bien immobilier. Donc, pour ça, vous avez plusieurs stratégies. Les deux plus connues consistent à euh, soit acheter un bien, faire des travaux de rénovation, et le revendre euh, donc dans la fourchette haute du marché. Et l'autre stratégie, c'est d'acheter par exemple un, un immeuble de rapport ou une maison que vous allez ensuite euh, revendre à la découpe, donc lot par lot. Et donc l'objectif étant de vous faire une marge sans pour autant forcément euh, faire des travaux de rénovation. Alors, ce qui est euh, très intéressant avec l'achat-revente, c'est que vous n'avez pas de locataire à gérer. Donc vous n'avez pas cette contrainte supplémentaire. Et vous allez aussi pouvoir vous générer un gain rapidement parce que, une opération d'achat-revente va durer entre quelques mois et un ou deux ans. L'objectif, euh, en moyenne, vous pouvez tout de suite vous sortir des plus-values de 50, 60, euh, 70, 80, 100 000 euros et plus. Tout va dépendre des opérations. On estime souvent qu'une opération d'achat-revente, pour qu'elle soit intéressante, il faut qu'elle génère au moins 50 000 euros net. Sinon, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais l'avantage, c'est que tout de suite, vous pouvez vous générer un capital et ce capital va vous permettre eh bien, de partir sur de nouveaux projets. Alors, les inconvénients, j'en vois trois majoritairement. Tout d'abord, il ne faut pas vous tromper dans vos calculs parce qu'effectivement, il faut bien prendre en compte tous les aspects euh, d'une opération d'achat-revente, à savoir combien ça va vous coûter à l'achat, euh, tout frais euh, inclus. Si vous faites des travaux, ne pas vous tromper sur le coût des travaux et surtout, ne pas vous tromper dans euh, l'estimation du prix de revente. Donc ça, c'est extrêmement important. Deuxième inconvénient, mais comme toujours en immobilier, bien anticiper la fiscalité. En fonction du statut sous lequel vous allez faire votre achat-revente, bah, vous pouvez vous euh, retrouvez à ne pas payer du tout d'impôts, ce qui est quand même une très bonne chose, mais vous pouvez aussi vous retrouver à payer, par exemple, 45 ou 50 d'impôts. Et là, euh, bah, ce n'est plus exactement la même, euh, la même musique. Hein. Et dernier inconvénient, eh bien, alors ça, c'est beaucoup plus dur à anticiper, mais c'est si vous faites face à un retournement de marché. Alors, imaginons que vous achetez un bien immobilier à euh, 80 000 euros. L'objectif, c'est de le revendre 150 000 euros parce que c'est sa valeur euh, finie sur le marché. Et puis, le marché se retourne entre le moment où vous achetez et le moment où vous revendez. Bon, si le marché se retourne de façon trop importante, vous pouvez vous retrouver à perdre de l'argent. D'où l'importance, encore une fois, de bien, 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 euh, je le dis trois fois car c'est important, euh, verrouiller vos calculs et être certain que vous disposez d'une marge de manœuvre importante. On va maintenant passer à l'investissement locatif. Alors, l'investissement locatif, l'objectif est différent. Là, on va plutôt être dans l'optique de se créer une rente. Parce que l'investissement locatif, le principe est, est, est assez simple. Hein, vous achetez un bien immobilier vous le mettez en location, donc vous allez percevoir un loyer tous les mois. Ce qui vous fait une source de revenus régulière, des revenus qui sont passifs ou quasi passifs, tout va dépendre de, des choix que vous allez faire dans le mode d'exploitation et dans la, la délégation de la partie gestion. 
Et donc, vous allez percevoir cette somme à vie, j'ai envie de vous dire, parce que bah, voilà, si, si vous décidez d'acheter et de conserver, vous pouvez très bien avoir encore, dans euh, 30 ou 40 ans, des revenus locatifs qui tombent. Donc ça, c'est euh, assez intéressant, parce que ça vous permet ben, d'atteindre euh, ce qu'on appelle la liberté financière sur la durée. Hein, euh, si vous cumulez suffisamment de revenus euh, passifs, de cash flow surtout, pour euh, avoir de quoi vivre, eh bien, vous atteignez ce qu'on appelle euh, l'indépendance financière. Donc vous avez un flux de revenus, vous vous enrichissez lentement mais sûrement, puisque tous les mois, vous allez rembourser euh, une partie du capital que vous allez emprunter à la banque. Et donc, tous les mois, c'est de l'enrichissement, hein, c'est de la dette en moins, donc vous vous enrichissez. Par contre, les inconvénients, j'en vois deux. Tout d'abord, il faut gérer des locataires. Alors, il est possible de déléguer complètement cette tâche à une agence, par exemple, mais malgré tout, vous avez des locataires en place. Ça veut dire que ponctuellement, eh bien, il va falloir faire des réparations, il va falloir euh, peut-être rénover l'appartement, il va falloir faire face à un vide locatif. Donc ça, c'est une contrainte à prendre en compte. Et même si j'ai parlé d'un enrichissement certain dans les avantages, eh bien, je mettrai que dans les inconvénients, il y a un enrichissement qui est lent, parce qu'un amortissement de capital, ça se fait sur des années. Là où, avec l'achat-revente, bah, vous pouvez générer, comme nous l'avons vu, plusieurs dizaines de milliers d'euros d'un coup. Alors finalement, que choisir entre l'achat-revente ou l'investissement locatif Eh bien, de mon côté, j'ai expérimenté les deux maintenant. Moi, j'ai démarré par l'investissement locatif, et il se trouve qu'il y a quelques temps, j'ai revendu pour la première fois, un appartement avec une belle plus-value. Et je trouve que le bon compromis, en fait, c'est eh de faire les deux en même temps. C'est-à-dire, euh, typiquement, de commencer, par exemple, par euh, un investissement locatif. Comme ça, vous vous créez une rente, vous avez des loyers qui rentrent, vous commencez à amortir du capital. Et de temps en temps, faire un bilan de la valorisation de vos biens, de ce qui vous reste à rembourser. Et vous allez peut-être vous rendre compte, comme moi, que le marché a fortement augmenté, que vous avez, dans le même temps, remboursé une partie de capital suffisamment importante, et vous vous dites, en fait, eh bien, si je revends aujourd'hui, ça peut être intéressant, ça peut me permettre d'aller plus vite. Et moi, dans mon cas, je me suis rendu compte que, eh bien, si je revendais le bien, c'était l'équivalent de 10 années de cash flow net. Donc, autant vous dire que là, je ne me suis pas posé la question longtemps, parce que ça permet vraiment d'accélérer son enrichissement. Et euh, bah, éventuellement, imaginons que vous vendiez un bien immobilier avec une forte plus-value, enfin un fort gain, hein, un gain net, vous pouvez vous rendre compte que ce gain net peut être injecté soit dans un nouveau projet, soit venir rembourser par anticipation un projet déjà existant. Donc vous allez vous désendetter lourdement, vous allez vous désendetter sur deux biens en même temps, celui que vous venez de vendre plus un autre, et vous pouvez vous rendre compte que vous allez vous retrouver avec moins de biens à gérer, mais avec un cash flow net net plus important. Vous avez moins de rentrée d'argent brut, donc vous allez payer peut-être moins d'impôts, mais ce qui est important, c'est toujours ce qui vous reste à la fin, le net net. Et vous pouvez vous rendre compte comme ça qu'avec moins de biens, moins de dettes, eh bien vous vous retrouvez malgré tout avec un cash flow net net plus important. Donc ça, c'est euh, quand même une, une dynamique qui est, qui est intéressante. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce podcast aujourd'hui. Euh, J'espère en tout cas que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur ces deux stratégies. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin sur une stratégie locative extrêmement puissante, je vous offre mon livre « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». Je vous mets le lien dans la description de ce podcast. C'est un livre dans lequel je vous explique toute ma méthode « Investir et réussir ». Et c'est une méthode qui permet, si elle est correctement appliquée, eh bien de générer l'équivalent d'un salaire de 1500 euros avec un seul investissement. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite fortement à télécharger le livre et vous verrez que je vous explique tout dedans. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast, merci de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.